இல்லை குழந்தையின்மை பிரச்சனைகள்லாம் சரி செய்ய முடியுமா இப்போ உடலில் வந்து ஏதோ ஒரு அடிபடுது அதில் வீக்கம் ஏற்படுது இந்த மாதிரி இது விஷயங்களுக்குலாம் எந்த மருந்தும் தடவ தேவையில்லையா அக்குபஞ்சரில் உடற்பயிற்சி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை குழந்தையின்மை பிரச்சனைகள்லாம் சரி செய்ய முடியுமா அடிப்படையிலேயே இன்னைக்கு இருக்க நிலைமையில் இன்னைக்கு இருக்க இளைஞர்களுடைய இன்னைக்கு உடைய சந்ததிகளில் அதிகப்படியான பெண்கள் வந்து குழந்தையின்மை அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வர்றாங்க நாங்கள் என்னவா பார்க்குறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மருத்துவ முறையுமே இந்த குழந்தையின்மைக்கு முக்கிய காரணிகளாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு புரியுது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் முதல்ல மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றதெல்லாம் நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த சிகிச்சை கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தை இன்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமெல்லாம் குணமாகி குழந்தை உண்டுவாக்கி பறந்துக்கிட்டு இருக்கு இதில் இந்த குழந்தையின்மை பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமாக நீங்கள் கேட்குறதுனால இதில் ஒரு முக்கியமான செய்தி என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதவிடாய் காலங்கள் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் மாதவிடாய் காலங்களில் நான்கு வாரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் இரத்தத்தினுடைய கழிவுகள் அது சுத்திகரிக்கப்பட்டு அந்த கழிவுகள் எல்லாமே முழுமையாக வெளியேற்றக்கூடிய வேலையை அந்த கற்பப்பை செய்யுது அப்போ கற்பப்பைங்கிறது இந்த உடலை சுத்திகரித்து கழிவுகளை நீக்கி புதுப்பித்து தரக்கூடிய வேலையை செய்யக்கூடிய முக்கியமான உறுப்பு அப்போ அந்த தருணத்தில் அந்த உடல் உஷ்ண நிலையை பெற்றிருக்கும் எதுக்காகனா தன் வேலையை செம்மையாக செய்வதற்கு அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம்னா நீங்கள் குளிக்கிறதாக இருந்தால் தலைக்கு தண்ணி ஊற்றி குளிக்காதீங்க குளிக்கணும்னா மேலுக்கு மட்டும் குளிங்க தலைக்கு தண்ணி ஊற்றாதீங்க அந்த மாத உடாய் காலங்களில் ஏன்னா உச்சந்தலையில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுனா அது உள்புறமாக அந்த குளிர்ச்சி இறங்கி உங்களுடைய கர்ப்பப்பையோடைய சூடை தணிச்சிடும் மாத உடாய் காலங்களில் பெண்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது அந்த கர்ப்பப்பையுடைய சூடு அந்த சூடு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கழிவுகளை முழுமையாக வெளியேற்றி அந்த கர்ப்பப்பையை சுத்தமாக ஆக்கி தரக்கூடிய தன்மையை பெறும் ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி நம்முடைய நடைமுறை அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் திருப்பி திருப்பி வந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கான காரணம் அது தான் அதனால தான் நாலாவது நாள் இல்லை அஞ்சாவது நாள் என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிற வழக்கம் இருந்தது அப்போது இல்லை அஞ்சாவது நாள் நாலாவது நாள் வந்து என்ன தேய்ச்சி குளிக்க என்ன தேய்ச்சி குளிக்கிற வழக்கம் அது எதனால் வந்துச்சுங்கிறது சரி சரியாக சொல்ல முடியாது ஆனால் தலைக்கு ஊற்றுறதுங்கிற ஒரு ப ஒரு போய் பேச்சு வருது பார்த்திங்களா எப்போன்னா தலைக்கு ஊற்றுறதை நிறுத்திட்டு திரும்ப தலைக்கு ஊற்றுறது தான் நீ தலைக்கு ஊற்றுனியா இல்லையான்னு கேட்பாங்க அப்போ தலைக்கு ஊற்றுறது வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மாதத்துக்கு நான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் நாலு நாள் வந்து நான் தலைக்கு ஊற்றாமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னாவே நான் மாத உடாய் காலங்களில் இருக்கேன் அப்படின்னா மாத உடாய் காலங்களில் தலைக்கு குளிக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் உடல் இயல்போடைய அடிப்படை இந்த அடிப்படை தான் நம்முடைய முன்னோர்கள்லாம் அப்படி தான் இருந்தாங்க இன்றைக்கி நவீனங்கிற பேரில் நம்ம வந்து இயற்கைக்கு மாற்றமாக நவீனமாக நம்ம என்ன வேணும் செய்யலாமே தவிர இயற்கைக்கு மாற்றமான வாழ்க்கை முறையை வாழ்வது இப்படி சரியாக இருக்க முடியும் இந்த உடலுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு கேடு உண்டாக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எப்படி நவீனமாக இருக்க முடியும் நவ நவீனம் அப்படின்னா நாம் செய்யக்கூடிய வேலைக்கு மிக லேசாக்கி கொடுக்குது எழுகுவாக்கி கொடுக்குது அப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தோம் வாகனத்தை போட்டு பயன்படுத்தணும் அதில் வந்து கால்நடைகளை பயன்படுத்தணும் இப்போ வந்து வேறு ஒரு மிஷின்களை போட்டு நம்ம வந்து லேசான நிலையில் ஒரு இடத்துலேருந்து பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் முந்தி செலிஃபோன் டெலிஃபோன் பேசுகிறதா இருந்தால் சுற்றி 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 கைக்கு ஒரு கருவி காதுக்கு ஒரு கருவி வச்சுருந்தோம் இது ஒன்று சேர்த்தோம் அது திரும்ப வந்து இப்போ எப்படி ஆகி போச்சுன்னா லேசாக சின்ன டப்பாவுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் அடைச்சி வச்சுருக்கோன்னா இது நவீனம் இப்போ இப்போ அந்த மாதிரியாக தான் நம்ம ஃபோன்லாம் நமக்கு வந்து வந்து இலகுவான அதை பயன்படுத்தக்கூடிய முறை வந்து நமக்கு வந்து இலகுவாக ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா பேசுகிறது கெடாமல் இலகுவாகிட்டே இருக்குது அது நவீனம் இந்த உடலுடைய ஆரோக்கியம் கெடாமல் இந்த எளிமையான முறையில் ரொம்ப சிம்பிளான முறையில் இந்த ஆரோக்கியத்தை பலப்படுத்துறது எளிமையான முறையாக இருக்கணும்னா அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா அக்குபஞ்சர் மருத்துவம் தான் இன்றைக்கி நவீன மருத்துவம் எந்த சிரமும் இல்லை எந்த கஷ்டமும் இல்லை அது மிக எளிய முறையில் இந்த உடல் தன்னுடைய ஆரோக்கியத்தை திரும்ப பெறக்கூடிய வழி வகை இந்த முறையில் ஏற்படுறதுனால இந்த வகையில் நடக்கிறதுனால இந்த முறையில் இருக்கிறதுனால இந்த மருத்துவ முறை தான் நவீன மருத்துவ முறையாக இந்த அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன் அப்போ இயற்கைன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இயற்கை விதி இயற்கையுடைய அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மாற்றமாக செய்யக்கூடாதுங்கிறது தான் அதனால தான் இயற்கையுடைய நியதி அந்த மாதவுடைய காலங்களில் அந்த பெண்களுக்கு அந்த கழிவை வெளியேற்றக்கூடிய தருணம் அந்த கற்பப்பையில் இருக்கும் அந்த கற்பப்பை வேலை பார்த்துக்கி
அப்போ மாதவிடாய் காலங்களில் பெண்கள் தலை கூத்தாமல் இருந்தால் அந்த மூ அதாவது எத்தனை நாட்கள் அவங்களுக்கு இருக்குதோ அதுவரை ஒரு சில பேர்த்துக்கு மூணு நாள் இருக்கலாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு நாலு நாள் இருக்கலாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஏழு நாள் இருக்கலாம் அந்தந்த உடலை பொறுத்து அது மாறுபடும் அதற்கு தகுந்தார் போல் வந்து தங்களுடைய அந்த மாதவிடாய் காலங்களில் தலை குத்தாமல் இருந்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வருவதெல்லாம் அதிலேருந்து நிச்சயமாக தடுக்கப்படுவதோடு அவங்களுடைய குழந்தை பேரு தன்மை இருக்கு பார்த்தீங்களா அது பலம் அடைவதற்கு அங்கதான் வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ தலைக்கு ஊத்தாம இருக்கிறதுனா மேலுக்கு குளிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தமா எப்படி தலைக்கு தண்ணி ஊற்றி குளிக்காம இருக்கிறது குளிக்கணும் அப்படின்னா சப்போஸ் குளிச்சாகணும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு அப்படின்னா மேலுக்கு மட்டும் தண்ணி குளிக்கலாம் தலை பக உச்சி பகுதியில் தண்ணி படக்கூடாது சாதாரணமா மேல் குளிக்குவாங்க இல்லை இப்போ வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை தான் சில பேர் தலை குளிப்பாங்க இல்லையா அப்படின்னா அவங்க சூடை பாதுகாக்கிறாங்கன்னு அர்த்தமா அவங்க தலைமுடியை வந்து தொடச்சு எடுத்து அதை காய வச்சு மற்ற வேலையை பார்க்க முடியாதுங்கிறதுக்காக செய்யறது தான் சூடு வந்து உடம்புல தங்கிடுமான்னு கேட்குறேன் அப்போ சூடு தங்கிடுமா நீங்கள் கேட்குறீங்க இல்லையா அப்படி தங்காது உடம்புடைய தன்மை இந்த உடம்புடைய இயக்கமே வந்து கழிவை வெளியேற்றிக்கிட்டு இருக்க வேலை தான் இந்த உடம்புல தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு இதய அடைப்பு இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது இல்லையா அந்த பொதுவாகவே வந்து அக்குமஞ்சர் மருத்துவத்தில் நோயின்னா என்னென்னா கழிவுகளுடைய தேக்கம் கழிவுகள் உடம்புல உருவாகுது உடம்புல எந்த பாகத்தில் கழிவுகள் தேங்குதோ அதற்கு தகுந்தார் போல் மருத்துவ முறைகளால் பேர் வைக்கப்படுது இந்த கழிவு வந்து தலையில் மூளைப்பகுதியில் வந்து தங்கி அது தொடர்புடைய நோயை உருவாக்குச்சு அது தொடர்புடைய தொந்தரவு கொடுக்குச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு பிரெயின் டியூமர்னு பேர் வைக்கிறோம் இதே கழிவுகள் வந்து கண்ணில் இருக்கக்கூடிய லென்ஸில் வந்து தங்கி அதுக்கான பார்வை கோளாறை கொடுக்குதுன்னா அதுக்கு பேர் கண் பொறை கான்ட்ராக்ட் காட்ராக்ட்னு பேர் வைக்கிறோம் இதே கழிவுகள் வந்து கர்ப்பப்பையில் வந்து தங்குது கர்ப்பப்பையில் வந்து தங்குது அந்த கர்ப்பப்பையில் கூடிய தொந்தரவுகள் அது மூலியமாக கொடுக்குது அப்படின்னா கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட நோய்க்கான பேர் வைக்கிறோம் இதே கழிவுகள்லேருந்து மூட்டுகளில் பூரா எலும்பு மூட்டுகள்லாம் தங்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு பேரை வைக்கிறோம் இதே கழிவுகள் ரத்த குழாயில் வந்து தங்குதுன்னா அது வந்து அதுக்கு ஒரு பேரை வைக்கிறோம் அப்போ அடிப்படையில் என்னென்னா கழிவுகள் உடம்புல தேங்குது அது எங்கே தேங்கினாலும் சரி அப்போ இந்த உடம்புடைய பஞ்சபூதங்களை சமநிலைப்படுத்தும் பொழுது கழிவுகள் எங்கே இருக்குதோ அது உடலே கண்டுபிடிக்கும் எந்த பாகத்தில் கழிவு இருக்குதோ அந்த பாகத்துக்கு தேவையான சக்தியை கொடுத்து அந்த கழிவை வெளியேற்றக்கூடிய ஆற்றல் உடம்புல உருவாகிடும் அப்போ ரத்த குழாய் அடைப்பு இதயத்தை ஆப்ரேஷன் பண்ணி அடிக்க வேண்டியதுங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு சாதாரணமாக மாறக்கூடிய விஷயம் எங்களுடைய மருத்துவ அக்குபஞ்சர் மாஸ்டர்ஸ் மத்தியிலேயே ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் வந்து வைத்த வலிக்காக போனவர் பித்த பையுமே அவருக்கு சேர்த்து எடுத்துட்டாங்க அவருக்கு அது தெரியலை அப்புறமே பார்த்தா பித்த பையை எடுத்துட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு ஆனால் அந்த பித்த பையை எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு சரியாகும்னு சொல்லி நாங்கள் எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி எடுத்தாங்க எடுத்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து நீண்ட காலமாக மாத்திரை மருந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தவர் ஒரு கட்டத்தில் வந்துட்டு அந்த உடல் மூச்சு சுவாசம் தொந்தரவு ஏற்பட்டு இதய தொந்தரவுலாம் ஏற்பட ஆரம்பித்த உடனே திரும்ப போய் மருத்துவட்டை கன்சல்ட் பண்ணுறார் ஆங்கில மருத்துவரில் அவங்க வந்து பேஸ் மேக்கர் வச்சால் மட்டும்தான் சரியாகுங்கிற தன்மைக்கு வந்தவர் அந்த மருத்துவத்தை அப்படி கம்ப்ளீட்டாக தூக்கி போட்டு அக்குமஞ்சர் மருத்துவத்துக்கு வந்து இப்போ அவர் நல்லா இருக்கிறாரு நல்லா இல்லை இருக்கிறதோடு மட்டும் இல்லாமல் அக்குமஞ்சர் மருத்துவத்தை படித்து எங்கள் அக்குமஞ்சர் பரிச்சு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மாஸ்டர்களில் ஒருத்தராக இருக்கிறார் அவர் அப்போ பேஸ் மேக்கர் வச்சா தான் இதய கோளாறே உங்களுக்கு சரியாக உங்களுடைய இதயம் அந்தளவுக்கு இயங்கலைன்னு சொல்லப்பட்டவர் இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த இதெல்லாம் தேவையில்லாத நிலையில் இருக்கிறாருன்னா இந்த மருத்துவத்தில் அதெல்லாம் சரியாக இருக்குங்கிறதுக்கான அத்தாட்சிகள் அதெல்லாமே இப்போ உடலில் வந்து ஏதோ ஒரு அடிபடுது அதில் வீக்கம் ஏற்படுது இந்த மாதிரி இது விஷயங்களுக்குலாம் எந்த மருந்தும் தடவை தேவையில்லையா மருந்துங்கிறது என்ன செய்யும் அப்படின்னா சாதாரணமாக ஒரு இடத்துல அடிபடுதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த இடத்துல ரத்தம் கொஞ்சம் எவ்வளோ அடிபடுதோ அந்தளவுக்கு வெளியேறிட்டு அந்த உடத்தில் வந்து இந்த ஃபைப்ரினோசன் அப்படிங்கிற வந்து ரத்தம் உறைதல்ங்கிற ஒரு நிலை ஏற்படுது பார்த்திங்களா அதுதான் உடல் தானாக சரிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கான அடையாளமே அதுதான் அப்போ அடிபட்டு அந்த இடத்துல புண்ணாகுதுன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மெல்லிய ரத்த குழாய்கள் எல்லாமே தானாக சுருங்கி திரும்ப ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுவதற்கு அந்த உடம்புடைய இயல்பு நிலைக்கு விட்டாதான் அதுக்கு மேலே மருந்தை போடும் பொழுது என்னாகும் அப்படின்னா அது செயற்கை தன்மையாக மாறும் பொழுது தான் அங்கே தழும்பு விழுகும் எந்த உடம்புல எங்கே காயம் பட்டாலும் அது மருந்து போட்டாலும் மருந்து போடாட்டியும் ஆறிடும் முதல்ல மருந்து போட்டு ஆற வச்சா தழும்பு உண்டாகும் மருந்து போடாமல் அதுவாக ஆற விட்டால் தழும்பு இல்லாமல் மாறும் நமக்கு எது நல்லது தழும்பு இல்லாமல் ஆறாது அ
அப்போ வெளியே வெளிப்புறத்தில் அடிப்பட்டால் கூட எந்த மருந்துமே தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் அக்குபஞ்சர் மருத்துவத்துடைய கோட்பாடு இப்போ சாதாரணமாக இப்போ வீடுகளில் வந்து அடிபட்டுச்சுன்னா லேசம் மஞ்சள் வைக்கிறது அவசியமே இல்லை மக்குபஞ்சர் மருத்துவ வாழ்வியில் கடைபிடிக்கிறவங்களுக்கு இது அவசியமே இல்லை இது சித்த மருத்துவத்தை இல்லை அதோட பாரம்பரிய விஷயங்களை இல்லை அவங்க சொன்ன இந்த மாதிரி உணவே மருந்து சொல்கிற விஷயங்களை ஒரு புறக்கணிக்கிற விஷயம் அப்படி எடுத்துக்கலாமா இல்லை அப்படி இல்லை அதாவது மருந்து வச்சு செய்யக்கூடிய மருத்துவ முறை இது மருந்து இல்லாத செய்யக்கூடிய மருத்துவ முறை அந்த வாழ்வியலை கடைபிடிக்கிறீங்கன்னா அந்த வாழ்வியலை வந்து அந்த மருந்து இல்லை அதில் குணம் ஆகுமான்னு கேட்குறேன் மஞ்சள் பொடி வைக்கிறதுனால இல்லை இல்லை தேவை இல்லைங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அது இல்லாமலே சரியாகும் இல்லாமல் சரியாகும் போது எதுக்கு அதை போய் தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ சித்த மருத்துவத்தில் இன்னொரு விஷயத்த சேர்த்து சொன்னீங்க அப்போ நான் உணவே மருந்துனா உணவை நீ மருந்து மாதிரி பயன்படுத்துன்னு சொல்லுது அதாவது மருந்தை வந்து அள்ளி சாப்பிட மாட்டோம் எடுத்து சாப்பிடுவோம் மருந்தை கொண்டு வைத்த நிரப்ப மாட்டோம் அந்த அடிப்படையில் தான் நீங்கள் உணவு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லப்படும் இந்த இரண்டு வார்த்தைக்கு அதுதான் அதான் முக்கியமான அர்த்தம் இதோடைய அடிப்படையான அர்த்தம் அதுதான் நீ வைத்த நிரப்பாத மருந்தை கொண்டு போய் நீ வைத்த நிரப்புவீங்களா வைத்த நிரப்ப மாட்டோம் அப்போ தேவைக்குன்னு ஒரு அளவு இருக்கு இல்லையா அந்த அளவு எடுக்கிறது தான் உணவே மருந்தை தவிர நம்முடைய பாரம்பரியமான உணவு பூராமே மருத்துவ குணம் கொண்டது நீங்கள் தனித்தனியாக அதுக்கு இதுக்கு இதுக்கு இது இந்த சுருக்கு மிளகு திப்புள்ளி மிளகு இதுக்கெல்லாமே வந்து மருத்துவ குணம் இருக்குது அப்படின்னா மற்ற இதுக்கெல்லாம் மருத்துவ குணம் இல்லை ஏன்னா இருக்குது ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை நிச்சயமாக இருக்குது அது உடம்பில் என்னென்ன வேலை செய்யணும் அந்த வேலையை கரெக்டாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் கொடுக்கக்கூடிய அளவுன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா இதை வலியுறுத்தி தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லி வச்சா அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு இல்லையா இப்போ அமிர்தமே நஞ்சுன்னு இந்த வார்த்தை எதுக்கு இந்த அமிர்தம்ங்கிற வார்த்தையை சொன்னால் அமிர்தம்னா வந்து சாகாத வரத்தை தரக்கூடிய ஒரு பொருள் அது இருக்குதா இல்லையாங்கிறது தெரியல ஆனால் சாகாத வரத்தை தரக்கூடிய பொருளாக இருந்தாலும் அளவுக்கு மீறக்கூடாதுங்கிறதான் அடிப்படை ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான பொருள் உணவு இல்லையா அந்த உணவை நீ எப்படி சாப்பிடுங்கிறத அந்த அளவு அந்த அளவை யார் நிர்ணயம் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுடைய வயிறு தான் நிர்ணயம் பண்ணுமே தவிர நீங்கள் கூட நிர்ணயம் பண்ணக்கூடாது அந்த வயிறுமே உங்களுடைய உடல் உழைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய உடல் உழை தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அளவு அப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய வயிற்ற கவனிக்கணும் அதாவது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மனிதர்களுக்கு உன்னுடைய வயிறு உடன் கூடிய ஒரு நட்பு உறவை ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய வயிறை கவனியுங்கள் உங்கள் வயிறு அத்தனை விஷயத்தையுமே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் வயிறை கவனிங்க சாப்பிடும்போது வயிறை கவனிங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போதும் வயிறை கவனிங்க சாப்பிட்டு முடித்த உடனே வயிறு கனமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த வயிறுக்கு அநியாயம் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் சாப்பிட்டு முடித்தாலும் வயிறுக்கு சிரமம் இல்லாமல் கனமான நிலையில் இல்லை இல்லை அப்படின்னா இந்த வயிறுக்கு தேவையான அளவு கரெக்டாக கொடுத்துருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் தான் நட்பு அதுக்கு பேர் தான் உறவு அதுக்கு பேர் தான் கவனித்தல் நம்ம செய்கிற தவறே வந்து வயிறு புடைக்க சாப்பிடுவது இப்போ சாதாரணமாக நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்முடைய ஒவ்வொரு உள் உறுப்புகளுமே சுருங்கி விரிதல் இல்லையா இப்போ இந்த இறப்பைன்னு வச்சுக்கிருவோம் இதில் பாதி அளவு உணவு ஒட்டால் இங்கே சுருங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபுல்லாக இறப்பை முழுவதும் உணவை போட்டு நிரப்பிட்டால் எங்கிட்டு சுருங்கும் எப்படி இயக்கும் கஷ்டப்பட்டு சுருங்கிறதுக்கு இடமே இல்லாட்டி எப்படி சுருங்கும் அப்படின்னா என்ன ஆகுது இந்த இறப்பையோட சக்திகள்லாம் வீணடிக்கப்படுது அந்த உணவில் இருந்து சக்தியை எடுப்பதற்கு அப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா பெருமளவு சக்தியை செலவழித்து உணவிலிருந்து சிறிதளவு சக்தியை எடுக்கிறோம் ஆனால் உணவு உண்ணுமுறை அப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறத மருத்துவம் காத்து கொடுக்குற வழி சிறிதளவு சக்தியை நீ செலவழித்து பெரிதளவு சக்தியை நீ பெறணுங்கிறது தான் உணவு உண்ணும் முறையுடைய அடிப்படை கீழர் பாஸ்கர் சொல்லவே அவர் அக்குபஞ்சர் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் தான் அவர் வந்து இந்த வீட்டிலே பிரசவம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் வந்து சர்ச்சையாச்சு இப்போ அக்குபஞ்சர் மருத்துவத்தில் வீட்டிலே பிரசவம் அப்படிங்கிறது சாத்தியமா உங்கள் கேள்வி வீட்டில் பிரசவம் பார்க்குறது சாத்தியமாங்கிற கேள்வி இன்னொரு இருபது முப்பது வருஷத்தில் பெண்கள் வந்து குழந்தை பெற்றுக்கிறது சாத்தியமாங்கிற கேள்வியை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கோமோ அப்படிங்கிற கேள்வி வருது மனிதன் எங்கேருந்து தொடங்கினான் பார்க்கணும் என்ன தன்மையிலேருந்து தான் பார்க்கணும் ஒரு பெண் கர்ப்பம் அடைவதும் குழந்தையை பற்றுக்கிறதும் நோயா நோய் இல்லையா முதல் அதை சொல்லுங்கள் ஒரு பெண் கர்ப்பம் அடையலைன்னா தான் நோய் கருவுற்றாச்சு அது நோய் இல்லை அது இயற்கை ஆரோக்கிய நிலை 
மருத்துவத்துக்கு எப்போ போகணும் மருத்துவமனைக்கு எப்போ போகணும் நோய் ஏற்பட்டால் மட்டும் நாம் இப்படி பழகிட்டோம் இப்போ நம்ம ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஏன் சொல்ல போனால் எனக்கு பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாமே வீட்டில் தான் பிறந்துச்சு அதை வர ஆஸ்பத்திரிக்கெல்லாம் போகலை அட் ப்ரெசென்ட்டு அட் ப்ரெசென்ட் இப்போ எங்கள் வீட்டில் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு த பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் தான் பிறந்துச்சு சாத்தியமாக அந்த அக்குபஞ்சர் வாழ்வியலை கடைப்பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இப்போயுமே ஒரு ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் இருக்காங்க இந்த வாழ்வியலை கடைப்பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வீட்டில் தான் குழந்த பிறக்குது இது நோய் இல்லை மனிதனுக்கு நோய் ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் மருத்துவமனைக்கு போகணும் கருவுறுவது குழந்தை பெறுவதெல்லாம் நோயே இல்லைங்க இல்லை வயிற்றில் வந்து குழந்தை வந்து தொப்புள் கொடி சுற்றிக்கிறது இந்த வாழ்வியில் தப்பாக வாழும்போது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் கரெக்டான வாழ்க்கை வாழ்ந்துருந்தால் குழந்தை தானாக வெளிவரும் இந்த மனிதன் வந்து எப்படிங்க இன்றைக்கி நம்முடைய தலைமுறைக்கு ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி பெண்களை பொறுத்தளவு மத உடைய காலங்களில் எப்படி தங்களை சுத்தப்படுத்திக்கிறங்கிற அடிப்படை அறிவை வளர்த்து வச்சுக்கிடுவாங்களா இல்லையா அதே போல் பேர் காலங்கள்லையுமே பெண்கள் எந்த மாதிரி செய்யணும் எதை செஞ்சுக்கிட்டு எப்படி சுத்தப்படுத்திக்கணுங்கிற அடிப்படை வந்து வாழ்வியல் அறிவுது இது தெரியாமல் போய் இதை மறந்து போய் இதை மறுக்கவும் செஞ்சு நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் இதை போய் இன்னொருத்தண்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் இன்றைக்கி மேலை நாட்டில் கூட வந்து என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியுங்களா ஒரு பெண் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கணவன் வந்து பக்கத்தில் இருக்கணும்னு சொல்கிறான் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு வந்து வழி வருது எனக்கு வருது எனக்கு ஏதாவது செய்யுங்க அப்படின்னா வெயிட் பண்ண சொல்கிறான் ஆஸ்பத்திரிக்கு பின்னாடி கிரவுண்ட் இருக்குது போய் வாக்கிங் இருங்க வழி வரும்போது பார்ப்போம்னு சொல்கிறான் இந்த மேற்கத்திய இந்த ஆங்கில மருத்துவம் எங்கே பிறந்துச்சோ அந்த நாட்டில் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் வந்து நார்மலாக பிறக்குது அவன் இன்னும் என்ன சொல்கிறான்னா வீட்டில் பிறக்கிறதா வந்து என்கரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படியே ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தாலும் வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணு குழந்தை தானாக வரும் நீ ஏன் அவசரப்படுற வர வேண்டிய நேரத்தில் அது வரும் வர வேண்டிய நேரத்தில் வரும் இயற்கையாக நடக்க வேண்டிய நேரத்தில் நடக்கும் அது வரைக்கும் மனிதன் காத்திருக்கணும் அப்படிங்கிறதா மருத்துவ அறிவு இயற்கையின் அறிவு மருத்துவனா உடலை மட்டுமல்ல இயற்கையுடைய அறிவும் சேர்த்து வளர்த்து வச்சுருக்கணும் இப்போ ஒருத்தவங்க சிசேரியன் ஆயிருக்கு இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக கேட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு சுகப்பிரசம் ஆகும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சாத்தியம் நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக கேட்குறவங்களுக்கு நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் திட்டவட்டமாக சொல்கிறேன் எங்கள் கிட்ட மருத்துவத்துக்கு வர்றவங்க எல்லாமே இதே மாதிரி கேள்விப்பட்டு நான் என்னுடைய முதல் குழந்தைய சிசேரியன் எடுத்துட்டாங்க எனக்கு அடுத்த குழந்தை வந்து நார்மலாக பிறக்குமா நிறைய பேர் வந்து கேட்டு நார்மலான குழந்தைய பெற்று ஆச்சரியப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த குடும்பம் அதில் என் வீட்டில் என்னுடைய மருமகளுக்கு முதல் குழந்தை என்னுடைய சம்மந்தக்காரவங்க என்னுடைய மருமகளுடைய அப்பா எதுவுமே கேட்காம ஹாஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் சேர்த்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாவது குழந்தைக்கு வரும்பொழுது இது எங்கள் வீட்டு பிள்ளை நீங்கள் தலையிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்கள போச்சுட்டு வீட்டில் நார்மல் டெலிவரி எங்கள் வீட்டில் நடந்துச்சு எங்கள் வீட்டில் என்னுடைய மருமகளுக்கு ரெண்டாவது குழந்தை நார்மலான டெலிவரி இது மாதிரி நிறைய 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 எங்கிட்ட சிகிச்சைக்கு வந்தவங்களுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் தாய்மார்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் குழந்தை பேர் இருக்கு இல்லையா பாக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது குழந்தை கற்ப காலம் இருக்கு இல்லையா அந்த காலத்தில் பெண்களுக்கு என்ன நடக்கப்படுதுன்னா அவங்கள வந்து புதுப்பிக்கப்படுறாங்க அந்த குழந்தைங்கிற ஒரு முத்து அந்த இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பாக்கியம் அந்த கருவறையில் வச்சு வளர்க்கப்படுறதுனால அந்த உடல் புதுப்பிக்கப்படுது அப்போ ஒரு பெண் வந்து ஒரு குழந்தையை பெற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய உடல் முழுசாக புதுப்பிக்கப்படுது அப்போ அடுத்த குழந்தையை பற்றுக்கிட்டானா இன்னொரு தடவை புதுப்பிக்கப்படுது இன்னொரு தடவை பற்றுக்கிட்டானா இன்னொரு தடவை புதுக்கப்படுது இன்றைக்கி இருக்க பெண்களை பாருங்களேன் ஒரு குழந்தையை பற்றுக்கிட்டாங்கன்னா விரிஞ்ச கர்ப்பை போய் திரும்ப சுருங்காமல் நிரந்தர கர்ப்பிணி மாணியான தோட்டத்தில் இருக்காங்க நம்முடைய பாட்டிமார்கள் எல்லாம் நம்முடைய பாட்டிமார்கள்லாம் எப்படி இருந்தாங்க வயிறு தெரியாதவங்களுக்கு எப்பயுமே அவங்க நிறைய உடல் உழைப்பு இருந்தது இன்றைக்கி நிறைய உடல் உழை உடல் உழைப்பு மட்டும்தான் காரணம் இல்லை வாழ்வியல் திட்டத்தை தப்பாக வாழ்ந்துட்டு உடலியல் உடலியல் பேசிக்கிட்டே இருக்கான் வேலையை செய்யும் தேவையில்லாத நேரத்தில் 
அப்படின்னு வாய்க்குள்ளே போட்டால் அது தேவையில்லாத நேரத்தில் தேவையில்லாத உணவாக மாறி உடம்பில் தேவையில்லாத விளைவை கொடுக்குமா கொடுக்காதா இதைத்தான் நோயின் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் இதைத்தான் மருத்துவம் சொல்லுது பசித்து பூசி அப்படின்னு அப்போ இதுதான் முக்கியமான காரணமாக இருக்குதே தவிர இதை விட்டுட்டு அப்படி சொல்கிறது இப்படி சொல்கிறதெல்லாம் ஆரோக்கியமான சரியான விஷயமாக இருக்கவே முடியாது அக்குபஞ்சரில் உடற்பயிற்சி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்காக உடற்பயிற்சி தேவையில்லை உடற்பயிற்சி என்பது உடலுடைய வெளிப்புறத்தை பலமாக வைத்து கொள்வதற்காக செய்கிறது வாழ்வியலுங்கிறது நம்முடைய அகம் உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்னர் மெக்கானிசம் இருக்கு இல்லையா இந்த இன்னர் மெக்கானிசம் ஒழுங்காக சீராக இருக்கிறதுக்காக தனி பயிற்சி அணி எதுவும் செய்ய தேவையில்லை அது தானாக இயங்கும் உடம்புக்குள்ளே தானாக இயக்கணும்னு ஒரு இயக்க தான் இயங்கி புறத்தில் நம்ம இயக்கக்கூடிய தன்மை இந்த புறத்தில் இருக்கக்கூடிய வேலையை நீ என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்க அது செய்யாது அது ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய இஷ்டம் விருப்பம் அந்த அடிப்படையில் செய்கிறது ஆனால் அதை வலியுறுத்துறது இல்லை வலியுறுத்தணுங்கிற அவசியம் இல்லை தேவையும் இல்லை மருத்துவ அடிப்படையில் இப்போ மருத்துவம் என்ன சொல்லுதுன்னா உடம்புக்குள்ளக்கூடிய உள் உறுப்புகளுடைய இயக்கம்தான் உனக்கு ஆரோக்கியத்திற்கான மூலம் அடிப்படம் அப்போ அது தானாக இயங்கும் அது தானாக இயங்குவதற்கான உதவிகரமான வேலையை மட்டும்தான் நீ செய்யணுமே தவிர அது தானாக இயங்கக்கூடிய அந்த தன்மை கெடுக்கக்கூடிய வேலையை மட்டும் நீ செய்யக்கூடாதுங்கிறது தான் மருத்துவ மனிதருக்கு சொல்லக்கூடிய அறிவுரை தினமும் பத்தாயிரம் ஸ்டெப்ஸ் நடக்கணும்னு சொல்றதெல்லாம் சும்மா தான் மனிதர்களாக பேசிட்டு போறதெல்லாம் நம்ம பேச்சா மருத்துவ அறிவா விழிப்புணர்வா நம்மளால் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் உளரல்கள் வீண் பிதற்றல்கள் இல்லை உள்ளுக்க நீ கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப வெளியில கவனிக்கணும்னு அவசியம் இல்லையா இல்லம்மா மருத்துவத்தில் நம்ம ஆரோக்கியத்தை மத்தி தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் மனித உடம்புல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு அகம் புறம் நம்ம இப்போ அகம் அகத்தை எப்படி வச்சுக்கிறது ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன வலிக்கிறது மட்டும்தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் புறம் என்கிறது ஒவ்வொரு மனிதன் கையில் கொடுக்கப்பட்ட விஷயம் நான் உடம்பை பலமாக வச்சுக்கணுமா நான் நான் சில உடம்பு செய்வேன் எனக்கு உடம்புலாம் பெருசாக பலமாக இருக்க தேவையில்லை போதும் அப்படின்னா வச்சுக்கலாம் இதுக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் தொடர்பு இல்லை முதல்ல நம்ம இதையும் அதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது இப்போ தொப்பை குறைக்கணும்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம் அளவை சாப்பிட்றது அளவாக குறைக்கணும் எவ்வளோ வேணால் தின்னுக்கிட்டே இருப்பேன் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணி தொப்பை குறையவே குறையாது இப்போ உடற்பயிற்சி செய்யாட்டா விட்டமின் டி குறைபாடு வருது அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்களே நடந்தால் வந்து உலகத்தில் எந்த மிருகமாக அது எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அது வெயிலில் இருக்கு இல்லை நம்ம வெயிலுக்கே போகிறது தான் வெயில் படாமல் எங்கே இருக்கா இருக்க முடியுமா வெயிலுங்கிறது வந்து நேரடியாக வெயில் படுங்கிற அவசியமெல்லாம் இல்லை வெயிலுடைய தன்மை நமக்கு மேலே வந்து படத்தையும் செய்யும் வந்து சேர்ந்தது வந்து சேரத்தையும் செய்யும் மருத்துவம் என்ன பேசுனா நீ முதல்ல ஆரோக்கியமாக இரு உன்னுடைய ஆரோக்கியம் சொல்லக்கூடிய உன்னுடைய இன்னர் சிஸ்டம் வந்து சீராக சரியாக சமமாக ஒழுங்காக இருந்துச்சுன்னா இந்த புறத்திலிருந்து தனக்கு தேவையானது தானே உண்டாக்கிக்கிறோம் நீ இதுக்குன்னு பர்டிகுலர் எதையும் தேடி போக தேவையில்லைன்னு சொல்லுது இப்போ மாசமாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உடனே ரெண்டு உயிருக்கு சாப்பிடணும் கூடுதலாக வந்து சத்துக்கள் அதிகமாக தேவைப்படும் இல்லையா அதனால் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து கால்சியம் மாத்திரைகள் மற்றபடி ஃபோலிக் ஆசிட் இந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க ஆனால் அக்குபஞ்சரில் வந்து எந்த மருந்தையுமே கிடையாது அப்படிங்கிறப்போ அந்த குழந்தைக்கு தேவையான சத்துக்கள் எப்படி போகும் உணவின் மூலமாக போகுமா ஒரு குழந்தை கருவறைக்குள்ளே வளரணும் அப்படின்னா அந்த உடல் அந்த கருவறைக்குள்ளே வளரக்கூடிய அந்த கரு வளர்வதற்கு சாதகமான சூழல் தான் அந்த கருவுக்கு தேவையை தவிர அது சாதகமான சூழல் எதுனா இந்த உடலுடைய ஆரோக்கியம் எந்த வயிற்றுல அந்த கரு வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குதோ அந்த உடலுடைய ஆரோக்கியம் மட்டும்தான் அந்த கரு வளர்வதற்கான சூழலை உருவாக்கி கொடுக்குமே தவிர மாத்திரை போய் நேரடியாக வயிற்றுல போய் விழுகாது அந்த குழந்தை போய் சேரவே சேராது அப்போ நீங்கள் சாப்பிட்ற மாத்திரை ஃபோலிக் ஆசிட்டுங்கிற பேரில் விட்டமின்ங்கிற மாத்திரையை சாப்பிட்டாலும் அது கல்லீரில் கெடுக்குமா கெடுக்காதா உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு மருந்து இருக்கான்னு ஒன்று சொல்லுங்கள் வித்தவுட் கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸ் பக்க விளைவு இல்லாத ஒரு மருந்து எது ஏதாவது இருக்கா பக்க விளைவுனா என்னான்னு கேட்டால் அது கல்லீரில் கெடுக்கும் இப்போ கல்லீரில் கெடுத்து அந்த உடலுடைய ஆரோக்கியத்தை கெடுத்து அந்த குழந்தை அந்த கருவறை வளர்வதற்கு அந்த சாதகமான சூழல் எப்படி உருவாகும் இந்த அடிப்படையில் யோசிச்சு பார்த்தா அந்த மருந்து நல்லதாக கெட்டதாக நமக்கே தெரிஞ்சிடும் இப்போ சத்து குறைபாடு சொல்லும்போது எந்த மருந்து மாத்திரையும் தேவையில்லை உடலே அதை சரிப்படுத்திக்கும்னு சொல்கிறேன் உணவின் மூலமாக தான் தனக்கு தேவையான சத்தை உடம்பு எடுக்க முடியுமே தவிர மருந்துகளால் நிச்சயமாக ஆகுவதற்கு சாத்தியம் நிச்சயமாக இல்லை அப்போ இப்போ கொடுக்கப்படுற மாத்திரைகள்லாம் எந்த வேலையும் செய்யலைன்றீங்க கெடுதி செய்யுது நான் கேட்குறேன் இப்போ பெரும்பாலான நடைமுறையில் பெரும்பாலான பெண்களுடைய நடைமுறை இப்போ எப்படி இருக்குன்னா கர்ப்பமான உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிடுறாங்க அவங்க டாக்டர்ஸ் பல லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்றாங்க பல மருந்துகளை சாப்பிட்றாங்க விட்டமின்லேருந்து ஃபூலிக்
ஏன் சிசரின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் பதில் சரியாக இருக்காது அப்போ நம்ம வந்து இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுடைய கேள்வி இன்னொரு மருத்துவத்தின் பக்கம் போகுது இங்கே அது தேவையில்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மருத்துவத்தில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா இந்த உடல் ஆரோக்கிய நிலையில் இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீ வாழ்வியலாக நீங்கள் இருந்து வாழ்வியில் கடைப்பிடித்தா மட்டும்தான் அது உங்களுக்கு இயற்கை சான சக்தி அது கொடுக்கும் அதை நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிங்கன்னா கற்பம் தரித்தல்ங்கிறது ஒரு வேலையாகவே தெரியாது குழந்தை பெற்றுக்கிறது ஒரு வேலையாகவே தெரியாது இந்த வயசுக்குள்ளே பெற்றுக்கிட்டா தான் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதாவது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே குழந்தை பெற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐஸ்வர்யா ராய் வந்து முப்பத்தாறு வயசில் நார்மல் டெலிவரி பண்ணாங்கன்றது ஒரு பெரிய பேச்சாக இருக்குது ஆனால் கிராமங்களில் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் அத்தை பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழு வயசில் குழந்த அவங்க குழந்தை நார்மல் டெலிவரி இது செய்தியாக வர மாட்டேது பார்த்தீங்களா அதுதான் விஷயம் எனக்கு நாட்டில் அதாவது இதில் உரும உண்மை என்னென்னா பெண்களுக்கு வந்து மாத உடாய் காலங்கள் தொடங்கி முடிவடைகிற காலம் வரை அங்கே குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கான சாத்தியம் இருக்குது இயற்கையின் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அவங்க மென்ச சைக்கிள் நிற்கிற வரைக்கும் ஐம்பது வயசாக இருந்தாலும் கூட நாற்பத்தொம்பது ஏதோ வந்து ஏழு பருவம்னு சொல்லப்படுது மருத்துவத்தில் மனித உடம்பில் ஏழு பருவங்கள் அந்த பருவங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அதை வந்து ஏழு வயசுலேருந்து எட்டு வயசு எட்டு வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு பருவநிலை அப்போ ஒரு பெண் வந்து இரண்டாம் பருவத்தில் பூ பெய்து மூன்றாம் பருவம் முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி தான் இனவிருத்தி பெண்வதற்கு அது முழுமையான வளர்ச்சியை பெற்ற நிலையில் இருக்குது இப்படி ஒவ்வொரு பருவங்கள் வந்து வந்து ஏழு பருவங்கள் வரைக்கும் அந்த மென்ச சைக்கிள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாத உடைய காலங்கள் தொடர்ந்து நடக்கும் எவ்வளவு காலம் அவங்களுக்கு மென்சஸ் இருக்குதோ அது வரைக்கும் அவங்க குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது இது இயற்கையின் கோட்பாடு கல்யாணமாக இருபது வருஷம் குழந்தை இல்லாத கூட இப்போ வந்து குழந்தை பதினெட்டு வருஷம் இருபது வருஷம் எங்கள் அக்காவில் எங்களுடைய பெரியம்மாவுடைய மகளுக்கு வந்து பதினெட்டு வருஷம் கல்யாணம் முடித்து பதினெட்டு வருஷம் பிறகு தான் குழந்தை பிறந்திருக்கு ஒரே ஒரு குழந்தை எங்கள் வீட்டில் எங்கள் உறவுக்காரவங்க நாற்பத்தி ஒம்பதாவது வயசில் கடைசியாக ஒரு குழந்தைய பது பன்னெண்டு பன்னு பன்னிரெண்டாவது குழந்தைய பெற்று வச்சிருந்து பெற்று வச்சுருக்காங்களே அக்கம்பஞ்சர் என்ன சொல்லுதுன்னா இயற்கை வாழ்வியலுக்குள்ளே நீங்கள் இருங்க இயற்கை விதிக்குள்ளே இருங்க ஏன்னா இயற்கையை மீறி மனிதனால் எதையும் செய்ய முடியாது மனிதன் இயற்கையை மீறுறான் அப்படின்னா அவன் இயற்கைக்கு எதிராக போர் தொடுக்கிறான்னு இருத்தான் இயற்கையின் உதவி இல்லாமல் இயற்கையின் அரவணைப்பு இல்லாமல் எந்த ஒரு உயிர் இனமும் உயிர் வாழவே முடியாது அப்போ மனிதன் இயற்கைக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது தான் அடக்கமாக இருத்தல்னு அர்த்தம் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்